hicho cha habari kinachosema kinachofanya mkeo akubali anapotongozwa sikiliza swali hili Asma, dr mimi ni baba mwenye umri wa miaka arobaini na mitatu nina mke na naona wanawake siku hizi hawatosheki na waume zao je unaweza kuniambia ni kitu gani kinachomfanya mke wa mtu amkubalie mwanaume mwingine anapotongozwa wakati anajua kwamba ameolewa sawa na na naunganisha na swali lingine hapo hapo lazima mimi ni dada nina mume mume wangu akiondoka asubuhi anarudi saa nne usiku na maongezi na mimi hamna sasa sikiliza <laughs> kinachofanya mkeo akubali anapotongozwa kama nilivyozungumza kwenye mada sawa giza linategemea kutokuwepo kwa nuru na kudhoofika kwa mwanga ndio mwanzo wa giza sawa sawa unaposikia nguvu za giza ni nguvu za kichawi yani zinafanya mambo ya ajabu ajabu sawa nguvu za giza ni nguvu za giza hizo hizo ni nguvu za giza maana kile unazungumzia uchawi <laughs> kwa hiyo giza ina nguvu kwa hiyo pale ambapo mwanamke haoni sababu kwa nini huna muda naye kwa nini humfikishi kileleni sawa kwa nini humnunuliza wadi kwa nini huna muda wa kuongea naye hapo ni giza haoni haoni sababu kwa nini humnuliza wadi kwa nini humuongeleshi kwa nini humuiti baby mara kwa mara kwa nini umtamwambia umtamkii mara kwa mara anakupenda hapo unatengeneza giza katika akili yake hakuoni Haoni uzuri wako, haoni usamani wako hata kama una hela. Sawa, tumesoma kwenye message ile moja. Sawa, yule dada asema mume wangu ananipa kila kitu. Japokuwa nina kazi, anipa lakini ana muda wa kuongea na mimi, analalamika. Tayari hapo mwanaume ametengeneza giza kwenye akili ya huyu mwanamke. Ndio unashangaa, huyu mwanamke mume wake anampa kila kitu, mbona anachepuka? Unaona? Tayari hamuoni mume wake tena pale. Yaani anaona giza kwa nini mume wangu ana muda wa kuongea na mimi? Kwa hiyo mkeo anapoboreka na jambo lolote lile na no, aidha kwenye tendo la ndoa umfikishi kileleni. Anakudanganya kwamba nimefika kileleni, anakudanganya mwisho anachoka kudanganya. Anakuambia sisi na hisia. Sijisikii. Sawa. So, Ma wanawake ambao wanadanganya mume zao kama wafika kileleni, nafikia tu anachoka kudanganya. Anakataa tu. Asijisikii bwana, niache bwana. Hata kila siku ni chai. Sawa. <laughs> so, unaona hivi vitu kama hivyo vipo. Kwa hiyo usipojitahidi kumridhisha mwanamke kwenye tendo la ndoa itakula kwako. Kwa mmoja mmoja kati ya eneo kubwa sana. Sawa. So, kuna matatizo ya kuwahi kumaliza tuwasiliane nazo dawa gharama yake ni shilingi 30 una tatizo la kiumbe kidogo lakini poya poya naye inaweza kuchangia vile vile dawa nao inauza shilingi 45 sawa kwa hiyo ni maeneo ambayo unapaswa kuangalia kwenye la ndoa lakini lingine ni ubahili yani kumpa mkeo kwa hela unaona kama vile unatupa una, una kwenye majani kumnulia zawadi mke wako mna kama unapoteza hela yako sawa ndio kuna mahitaji mengine lakini tambua kwamba akili ya mwanamke iko tofauti na yako wako hata kumnulia zawadi ndogo kwake anaona kilisi umemkumbuka kaka anajiona ana samani kwako sawa ukumtamkia mkeo kwamba bwana nakupenda sawa hata kama ndoa ina miaka 20 kaja mpe story yako ya nimenitaka kuisahau sawa amekuja ofisini kwangu baba Sawa, mwenye umri wa miaka themanini na tano anataka dawa za nguvu za kiume mke wake ana miaka sabini na tisa No, nimesikiliza. Mwana huyu baba ametoka Dar es Salaam, amekuja mwanzo kwenye msiba. Kwa sababu amekuwa anisikia hapa Red Rover Africa anasema mpaka nikamuone doktari. Ana miaka themanini na tano huyu ni baba, mke wake ana miaka sabini na tisa amekuja kuchukua dawa ya nguvu za kiume. Anafahamu kwamba tendo la ndoa ni la muhimu kwao. <laughs> Usikopa na mke wa pili kwamba ni mdogo. Ah ah, mke wake yule yule wa miaka 79 anamtaka endelee kumpa kumnogesha kwenye tendo la ndoa. Sasa wewe unaisema umechoka, itakula kwako. Ni sawa, sawa. Kwa hiyo jambo la msingi sana ufahamu kwamba kwa kadri unavyomhudumia mwanamke ndipo unapomfanya aione thamani yako na anaona kwamba kukusaliti ni hasara yake kwa yeye. Kwa hiyo anaona kukusaliti anajisababishia matatizo yeye mwenyewe, sio faida. Sasa lazima umjali mkeo katika maeneo mbali mbali. Msikilize. Wewe unafanya makosa kuomba msamaha uwezi. Unakuwa mgumu kuomba msamaha. Unakuwa mkali. Umepigiwa ume simu na mwanamke, toa maelezo wewe ni nani? Toa maelezo. Usiseme usinifuatilie. <laughs> Hutaki si, mkeo wako apekue simu yako, simu yako. Unajiona mjanja? Hakuna uwazi na ukweli, sawa? Unajiona mjanja, nataka mke wako kwenye akili yake anasema kama nataka nishike simu yake, maana yake anamchepuko. Yeye ndiye mtafutwa kwangu.
Kwa hiyo usiseme ah simu sina haribu ndoa sio kweli ndio simu sio simu haribu ndoa ni ujinga wenu tu no ni ujinga wenu oh atakuta message labda imepotea njia sijui nini itaita ugomvi ah ah kama mmeshindwa kutengeneza mazingira ambapo mnaweza mkaeleweshana juu ya jambo gumu shida sio message ni kwamba hamgetengeneza mazingira yenye kuongelea mambo ambayo yanazuka kati yenu yani uwezo kumuelewesha mke wako hii message imetoka wapi na kwa nini imekuja? Kama unashindwa, mwanake tayari ndoa hiyo umeshai haribu wewe mwenyewe. Kwa hiyo kama ungeleza mazingira kama hayo, usiseme kwamba simu zina haribu ndoa. Ah ah, simu za haribu ndoa ni watu wanaweka ndoa. Wewe simu umeka password, unajiona mjanja sio ujanja. Ma atachepuka. Na akichepuka, wewe una wewe una una wewe una carrot, anaenda kukutana na na tango huko kubwa. Hata ufikata kumbuka wewe, anaanza sarau tu. Unashangaa na kujibu ovyo ovyo, ajali vitu, ajali nini? Kwa sababu amekutana na tango wewe una wewe una carrot. Naye anapenda tango. <laughs> Itakula kwako. <laughs> kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanachangia kwa sehemu kubwa watu kuko wanawake wengi kuchepuka, sawa? Na sasa hivi kasi ya wanawake kuchepuka ni kubwa mno na wanaume wameanza kulia wengi sana. Natikuta message nyingi za wanaume wanaulia. Zamani ilikuwa ni wanawake ndio wanaulia. Siku hizi wanaume na wenyewe wanalia. Ni vya nyenye daktari ah eh wanaume wengi sasa hivi wanalia na itakula kwenu kaeni macho saa mbaya <laughs> all right